ஜிஎஸ்கேஆர்ஜிஎஸ்கேஆர்ஜிஎஸ்கேஆர்ஜிஎஸ்கேஆர்ஜிஎஸ்கேஆர்ஜிஎஸ்கேஆர்ஜி
எனிவேஸ் ஒய் பிஇ பி டெக் இன் எஸ் எஸ் என் எஸ் எஸ் என்ல ஏன் நம்ம இன்ஜினியரிங் படிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு இவங்களே ஜஸ்டிபிகேஷன் கொடுத்திருக்காங்க ஆப்வியஸ்லி என்ஆர் ஆஃப் ரேங்கிங் இண்டஸ்ட்ரி லெவன் கரிக்குலம் டு பில்ட் ரிவார்டிங் கரியர் உண்மையாவே இண்டஸ்ட்ரி ஓரியன்டட் கரிக்குலம் எஸ் எஸ் என்ல ரொம்ப சூப்பரா இருக்கு பிளேஸ்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கு ஆவரேஜ் சேலரி பேக்கேஜே கிட்டத்தட்ட எஸ் 10.8 பாயிண்ட் எயிட் லேக்ஸ் ஆவரேஜ் சேலரி பேக்கேஜ் எஸ் எஸ் என்ல ரீசன்ட் இயர்ஸ்ல ரெக்கார்ட் ஆயிருக்கு ஸோ கட்டாயமா எல்லாரும் அப்ளை பண்ணுங்க மேக்சிமம் நீங்க வந்து நூத்தி அறுபது கட் ஆஃப் மேல இருந்தாலும் உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு சீட் நீங்க கொடுக்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் இந்த வருஷம் இருக்குன்னு நாங்க எதிர்பார்க்கிறோம் கோர்ஸ் வைஸ் வந்து கட் ஆஃப் அடிப்படை எல்லாம் அட்மிஷன் கொடுப்பாங்க எல்லாத்தையும் தாண்டி நீங்க ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட் கட்டாயம் கிளியர் பண்ணுங்க ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட்டுக்கு நம்ம கோச்சிங் அப்படிங்கிறதும் கொடுக்குறோம் ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட் கோச்சிங் பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் நினைக்கிறேன் இந்த நம்பர் கான்டாக்ட் பண்ணுங்க ஆல்ரெடி இருந்த ஃபீஸ்ல இருந்து இப்போ ரெக்கார்டட் கிளாஸஸ் ரொம்ப கம்மியான ஃபீஸ்ல நம்ம கொடுக்க போறோம் ஸோ தேவைப்படுற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கட்டாயமா ஆப்டிடியூட் கிளாஸஸ் எடுத்துக்கோங்க நீங்க எஸ் எஸ் எண்ட் டெஸ்ட் கிளியர் பண்றதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் இந்த நம்பருக்கு நீங்க காண்டாக்ட் பண்ணலாம் ஸோ இந்த காலேஜ்ல இருக்க அட்வான்டேஜஸ் இவங்க கொடுத்துருக்காங்க என்னன்னு பார்த்தோம்னா மெரிட் பேசிஸ் ஸ்காலர்ஷிப் ஃபார் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உண்மையாவே ஸ்காலர்ஷிப்ஸ்ங்கிறது நிறைய இருக்கு இந்த காலேஜஸ்ல பிகாஸ் இந்த காலேஜோட ஃபவுண்டர் வந்து ஹெச்சிஎலோட ஓனர் சிவனாடர் ஐயா அவர் வந்து ஒரு நாளைக்கு இந்தியாலேயே அதிகமான கொடைவள்ளல் பண்றவங்கள ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷன்ல இருக்கிறவர் எட்டு கோடி ரூபாய் ஒரு நாளைக்கு தான தர்மமே பண்றவங்க ஸோ இவங்களுக்கு இந்த ஸ்காலர்ஷிப் கொடுக்கறது பெரிய விஷயம் கிடையாது அண்ட் தென் வெல் எக்யூப்டு லேப் ஃபெசிலிட்டி சொல்லவே வேணா ஹோலிஸ்டிக் டெவலப்மெண்ட் சென்டர் டெஸ்ட் இன்டர்ன்ஷிப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் காலேஜ் வாங்கி கொடுத்துறாங்க எஸ் எஸ் என் காலேஜ்ல என்னென்ன கோர்சஸ் இருக்கு மெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் இசிஇ கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் ட்ரிபிள் இ சிவில் எம்டெக் சிஎஸ்சி இன்டகிரேட்டட் ஃபைவ் இயர் கோர்ஸ் ரீசெண்டா லான்ச் பண்ணாங்க நல்ல டிமாண்டா போயிட்டு இருக்கு பிடெக் ஐடி பி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங் பிஇ மெக்கானிக்கல் பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நைன்டி சிக்ஸ் பெர்சென்டேஜ் பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் வந்ததா எஸ் எஸ் என் வெப்சைட்ல அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ ஃபிஃப்டி பிளஸ் எம்ப்ளாய்மெண்ட் பார்ட்னர்ஸ் அப்படிங்கிறத கம்பெனிஸ் முன்னூத்தி ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட கம்பெனிஸ் கொடுக்காம எம்ப்ளாய்மெண்ட் பார்ட்னர்ஸ் அப்படிங்கிற கொடுத்துருக்காங்க அந்த அளவுக்கு அவங்க வந்து ஒர்த்தான ஒரு சில கம்பெனிஸை வச்சிருக்காங்க அப்படிங்கிறது நல்லாவே புரிய வருது ஹையஸ்ட் சேலரி பேக்கேஜா ஒன் பாயிண்ட் ஒன் செவன் குரோர் பெர் இயர் அதான் லேக்ஸ்ல கொடுத்துருக்காங்க நூத்தி பதினேழு லட்சம் பெர் இயர் அப்படிங்கிறது ஹையஸ்ட் சேலரி பேக்கேஜ் விச் இஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் செவன் குரோர்ஸ் அவரேஜ் சேலரி பேக்கேஜ் டென் பாயிண்ட் எயிட் எல் பே இதான் வந்து எஸ் எஸ் என்னோட பிளேஸ்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் என்னென்ன கம்பெனிஸ் அதிகமாக இங்கே வருதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கு எப்படி சார் அப்ளை பண்ணணும்னு கேட்டீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் உங்களோட கிரெடென்ஷியல்ஸை நீங்கள் ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் உங்களோட கிரெடென்ஷியல்ஸை வெரிஃபை பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் டேட்டா ஷீட்டை ஃபில் பண்ணணும் ஆன்லைன் பேமெண்ட்டாக தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிறது அப்ளிகேஷன் ஃபீஸாக வாங்குறாங்க அதை நீங்கள் ஃபில் பண்ணதுக்கப்புறமா உங்களோட டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் அப்லோட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் டேட்டா ஷீட்டை சப்மிட் பண்ணணும் இந்த ப்ராசஸ் எல்லாம் என்னங்கிறது நான் அடுத்து டெமோவா எப்படி ஃபில் பண்ணணும் நான் எப்படி ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ஃபில் பண்ணேன் அப்படிங்கிறத டெமோவாவே காட்ட போகிறேன் அதை பார்த்து நீங்களே அப்படியே ஃபில் பண்ணிக்கோங்க எங்கேயும் நீங்கள் ப்ரௌசிங் சென்டரோ இல்லை யாராவது ஃப்ரெண்ட்ஸோ எங்கேயுமே நீங்கள் போகவே தேவையில்லை சிம்பிள் ப்ராசஸ் தான் அது என்னங்கிறது நானே சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இதுதான் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் தென் இம்பார்ட்டன் டேட்ஸ் நீங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னன்னு அவங்களே சொல்லியிருக்காங்க லாஸ்ட் டேட் டு அப்ளை மே மாசம் முப்பத்தி ஒன்னாம் தேதிக்குள்ள அப்ளை பண்ணு இன்னும் முப்பது நாள் தான் டைம் இருக்கு மேக்ஸிமம் இந்த வீடியோ ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணி விடுங்க மறக்காம லைக் போட்டுருங்க அப்பதான் யூடியூபே நிறைய பேருக்கு அதை ரெக்கமெண்ட் பண்ணும் நிறைய மாணவர்கள் அப்ளை பண்ணுவாங்க பதினொன்னு ஐம்பத்தி ஒன்பது பி எம் நைட் வரைக்கும் ஓப்பன் இருக்குன்னு சொல்றாங்க ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ஒரு அப்ளிகேஷன் தான் போகணும்னு சொல்லியிருக்காங்க மல்டிபிள் என்ட்ரிஸ் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களோட அப்ளிகேஷன் ரிஜெக்ட் பண்ணிடுவாங்க அண்ட் தென் இங்கேயுமே வந்து பார்த்தோம்னா கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் அப்லோட் பண்ண சொல்றாங்க கம்யூனிட்டி பேசிஸ்லயும் நீங்க அட்மிஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது அவங்க கொடுக்கறக்கு பிளான் பண்றதுனால தான் கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் மஸ்ட் சொல்றாங்க ஒருவேளை நீங்க ஓப்பன் கேட்டகரி அப்படின்னா நீங்க எந்த ஒரு கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் கொடுக்க தேவையில்ல பிசி எம்பிசி எல்லாம் எம்பிசி முஸ்லீம் எஸ்சி எஸ்சி ஏ எஸ்டினா நீங்க கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் கட்டாயமா அப்லோட் பண்ணுங்க இங்க சொல்லிருக்காங்க இதுதான் இம்பார்ட்டண்டா அவங்க கொடுக்க போற டீடைல்ஸ் ஒருவேளை ஏதாவது டவுட் இருக்குன்னா எஸ் எஸ் என் அபிஷியல் நம்பருக்கே நீங்க கால் பண்ணி கேட்டுக்கலாம் இப்போ நாம அப
கவுன்சிலிங் மூலியமா எடுத்துக்கலாம் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா தான் இல்லைன்னு சொல்றேன் அது முடிச்சதுக்கு அப்புறமா இங்க நீங்க கேப்சா போட்டு ஐ ஆத்தரைஸ்னு கொடுத்துட்டு ரெஜிஸ்டர்னு கொடுத்துடணும் சரி இப்ப ரெஜிஸ்டர்னு கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் என்ன சார் வரும்னு கேட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு மெயில் வரும் அந்த மெயிலை நீங்க ஓப்பன் பண்ணும் இப்ப அந்த ப்ராசஸ் எல்லாம் என்ன அந்த மெயிலை ஓப்பன் பண்ணி என்ன பண்ணணுங்கிறத நான் இப்ப விழாவாரியா சொல்றேன் சோ பாருங்க மறக்காம நம்ம சேனலுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்திருக்கீங்க இல்ல ரெகுலரா வீடியோஸ் பாக்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கான பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க நம்மளோட வாட்ஸ்அப் குரூப்லயும் டெலிகிராம் சேனலையும் ஜாயின் ஆயிக்கோங்க இந்த காலேஜ் மட்டும் இல்லைங்க எந்த ஒரு டாப் மோஸ்ட் காலேஜஸ்க்கும் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவோ இல்ல மெரிட் கோட்டோ டிஎன்இஏ கவுன்சிலிங் சம்பந்தப்பட்ட வீடியோஸ் எது வந்தாலும் கிரியேட்டா அதுக்கான லிங்க்ஸையும் அதுக்கான வீடியோஸ் நாங்க ஷேர் பண்ணிடுவோம் நீங்க எதையுமே மிஸ் பண்ணாம இருக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு வாங்க இந்த அளவுக்கு தெளிவான விளக்கம் இன்னும் யூடியூப்ல யாரும் போடலாம் நம்ம தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் போட்டிருக்கோம் எனிவேஸ் நீங்க கொடுத்தவனே இந்த மாதிரி ஒரு மெயில் ஒன்று வரும் இது என்னோட மெயிலுக்கு வந்தது அப்படியே ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சிருக்கேன் ஸோ டியர் தினேஷ் தேங்க்யூ ஃபார் ரெஜிஸ்டிங் அட் எஸ் எஸ் என் காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் வேலிடேட் இமெயிலுங்கிற ஆப்ஷனை நீங்க கிளிக் பண்ணுங்க இதை கிளிக் பண்ணோடனே என்ன சார் வரும்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு அப்ளிகேஷன் உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகும் இதுல நீங்க என்ன பண்ணும் இந்த ஸ்டார்ட் அப்ளிகேஷன் சொல்லியிருக்க ஆரஞ்ச் கலர் பட்டனை கிளிக் பண்ணும் இதை கிளிக் பண்ணி முடிச்சோடனே என்ன வரும் கேட்டீங்கன்னா இந்த மாதிரி பர்சனல் டீடைல்ஸ் ஃபில் பண்ண சொல்லி ஒரு அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் ஓப்பன் ஆகும் எஸ் எஸ் என் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா பொறுத்த வரைக்கும் மொத்தம் ஆறு ஸ்டெப் இருக்குங்க இதுல ஆறாவது ஸ்டெப் அப்படிங்கிறது நீங்க அப்ளிகேஷன் ஃபீஸை பே பண்றது இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல இருந்து இந்த அஞ்சாவது ஸ்டெப் வரைக்கும் என்னெல்லாம் கொடுக்கணும் எப்படி எல்லாம் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறத டெமோவா சொல்றேன் நோட் பண்ணிக்கோங்க இதுல உள்ள வந்தவனே சூஸ் த கேட்டகரி ஆஃப் அட்மிஷன் இந்த கேட்டகரி பொறுத்த வரைக்கும் ஜென்ரல் ஸ்போர்ட்ஸ் கேட்டகரி ஓசிஐ ஆர் ஃபாரின் நேஷனல்ஸ் என்ஆர்ஐ சிஐடபிள்யூஜிசி இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு கேட்டகரி ஆஃப் அட்மிஷன்ஸ்க்கும் அப்ளிகேஷன்ஸ் இப்போ ஓப்பனில் தான் இருக்கு யார் வேணா என்ன வேணா பண்ணிக்கலாம் சார் தமிழ்நாட்டு மாணவர்கள் இதை எதை கொடுக்கணும் கேட்டீங்கன்னா ஜென்ரல் அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணும் ஜென்ரல் கிளிக் பண்ணதுக்கு அப்புறமா உங்களோட பர்சனல் டீடைல்ஸை நீங்கள் ஃபில் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் ஸோ அதில் வந்து பார்த்தோம்னா டைட்டில் நேம் அண்ட் தென் உங்களோட மொபைல் நம்பர் இதெல்லாம் நீங்கள் கொடுக்க ஆரம்பிக்கலாம் அண்ட் டேட் ஆஃப் பர்த் உங்களோட ஜென்ரல் ரிலிஜன் இதெல்லாம் பேசிக்ஸ் இதெல்லாமே உங்களுக்கு தெரியும் ரெட் குரூப் நேஷனாலிட்டி ஆதார் கார்டு நம்பர் அண்ட் தென் உங்களோட கண்ட்ரி ஆஃப் ரெசன்ஸ் இதெல்லாம் கொடுத்துட்டு நீங்கள் இந்த கிரீன் கலர்ல இருக்கிற ஐக்கான் கிளிக் பண்ணோடனே செகண்ட் ஸ்டெப் வந்து ஃபாதரோட டீடைல்ஸும் மதரோட டீடைல்ஸும் நீங்கள் ஃபில் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அப்பா என்ன வேலை செய்கிறாரு அப்பா என்ன படிச்சிருக்காரு அம்மா என்ன வேலை செய்கிறாங்க அம்மாவோட நேம் என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி பேசிக் டீடைல்ஸ் எல்லாமே நீங்க ஃபில் பண்ற மாதிரி இருக்கும் இது முடிச்சதுக்கு அப்புறமா ஸ்டெப் த்ரீ வந்து பார்த்தோம்னா அட்ரஸ் ஃபார் கரஸ்பாண்டன்ஸ் உங்களோட பிரசன்ட் அட்ரஸ் கொடுங்க ஆதார் கார்டில் இருக்க அட்ரஸ் தான் கொடுக்கணுமா சார் அந்த அட்ரஸ் தான் கொடுக்கணுமான்னு சொல்லிட்டு டவுட் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கால்லாம் பண்ணாதீங்க நார்மலா உங்களுக்கு என்ன அட்ரஸ் கரண்ட் அட்ரஸ் இருக்கோ அந்த கரண்ட் அட்ரஸ் கொடுத்துருங்க இது உங்களுக்கு கம்யூனிகேஷனுக்காக தான் அதனால எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது இவங்க வந்து அந்த அட்ரஸ் இந்த அட்ரஸ் எல்லாம் வெரிஃபை பண்ணிலாம் பார்த்துட்டு இருக்க மாட்டாங்க ஜேஇ மெயின்ஸ்க்கு தான் அந்த பிரச்சனை எல்லாம் வருமோ தவிர இது ஒரு பிரைவேட் காலேஜ் இதுல நீங்க நல்ல மார்க் வச்சு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணி இன்டர்வியூ கிளியர் பண்ணி அட்மிஷன்ஸ் கொடுத்துருவாங்க பெரிய லெவல்ல உங்களுக்கு அதை இதெல்லாம் செக் பண்ணிட்டு இருக்க மாட்டாங்க சோ இந்த தேர்ட் ப்ராசஸ் நீங்க கொடுத்து முடிச்சதுக்கு அப்புறமா இந்த கிரீன் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணும் நெக்ஸ்ட் பட்டனை கிளிக் பண்ணதுக்கு அப்புறமா அடுத்ததான் உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகக்கூடியது உங்களோட டென்த் அண்ட் டுவெல்த்ல நீங்க வாங்கின மார்க் சம்பந்தப்பட்ட டேட்டா இதுல இப்போ இன்னைக்கு கொடுக்குற வீடியோல வந்து ரிசல்ட் வர வரைக்கும் இந்த டேட்டாவை தமிழ்நாடு ஸ்டேட் போர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் சிபிஎஸ்இ ஸ்டூடெண்ட்ஸும் ஃபில் பண்ண முடியாது ஆனா ரிசல்ட் வந்ததுக்கு அப்புறமா எல்லாருனாலையும் இந்த ஒரு விஷயத்த ஃபில் பண்ண முடியும் அது என்னங்கிறத பார்த்தலாம் ஸோ டென்த் அகாடமிக் டீடைல்ஸ் இதில் கிளாஸ் டென் எங்கே படிச்சிங்க என்ன போர்டில் படிச்சிங்க டென்த் ரோல் நம்பர் என்ன எந்த இயரில் நீங்கள் பாஸ் பண்ணிங்க என்ன உங்களோட ஓவரால் பெர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறத நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஃபில் பண்ணும் அதுக்கப்புறமா டென்த்தில் நீங்கள் மேக்ஸில் என்ன மார்க் வாங்குனீங்க சயின்ஸில் என்ன மார்க் வாங்குறீங்க அப்படிங்கிறத கேட்குறாங்க இந்த ரெண்டு விஷயம் நீங்கள் கட்டாயமாக கொடுக்கணும் ஸோ டென்த் மார்க் ஷீட் எல்லார் கையிலையும் வச்சிருப்பீங்க இல்லை ஜெராக்ஸாக இருந்தாலும் மார்க் ஞாபகம் இருந்தாலும் நீங்கள் ஃபில் பண்ணிங்கன்னா மட்டும் போதும் இதுக்கு அடுத்ததாக அவங்க கேட்குறது என்னன்னு பார்த்தோம்னா அதான் சொன்னேன் ஸோ வந்து மேத்தமெட்டிக்ஸில் மேக்ஸிமம் மார்க் என்ன சயின்ஸில் மேக்ஸிமம் மார்க்ஸ் என்னன்னு கேட்பாங்க இது
ஃபில் பண்ணும்போது டுவெல்த்தோட மார்க்ஸ் எல்லாம் நீங்க போட்டு முடிச்சதுக்கு அப்புறமா ஆறு பிரான்சஸ் கேட்கறாங்க சிக்ஸ் பிரான்சஸ் வந்து நீங்க ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் நீங்க என்ன பிரான்ச் கொடுக்குறீங்களோ அதுல சீட் வேக்கன்சி இருந்தால் அதை கொடுத்துருவாங்க மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டால அதுக்கப்புறம் செகண்ட் வேக்கன்சி இருக்கான்னு பாப்பாங்க அப்புறம் தேர்ட் இருக்கான்னு பாப்பாங்க இந்த மாதிரி ஆறு பிரான்ச் ப்ரிஃபரன்ஸ் இந்த டைம் தான் அவங்க கேட்டிருக்காங்க போன டைம்ல ஆறு பிரான்ச் கேட்கல ஸோ ஆறு பிரான்சஸ் கொடுத்தா அதில் ஏதாவது ஒரு பிரான்ச் உங்களுக்கு அட்மிஷன்ஸ் கொடுக்கறதுக்கு வாய்ப்புகள் இந்த டைம் அதிகமாக இருக்கு ஸோ தயவு செஞ்சு வந்து பார்த்தோம்னா நான் என்ன கொடுத்துருக்கேன் சிஎஸ்சி இசிஇ ஐடி எம்டெக் சிஎஸ்சி கொடுக்கும்போது மட்டும் சப்ஜெக்ட் டு அப்ரூவல் பை அண்ணா யூனிவர்சிட்டிங்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க விச் இந்த கோர்ஸ் புது கோர்ஸ் இன்னும் அண்ணா யூனிவர்சிட்டிலேருந்து பெரிய லெவல் ரெகக்னேஷன் எங்களுக்கு கிடைக்கல பட் நீங்கள் அப்ளை பண்ணி எடுத்து படிக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி தான் அவங்க சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் தென் பிரான்ச் ப்ரிஃபரன்ஸ் அஞ்சு ஆறு இதெல்லாமே கொடுக்கணும் அதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு கீழே வந்து எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் டீடெயில்ஸ் ஏதாவது ஸ்போர்ட்ஸ் இருக்கீங்களா அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்கும் இல்லை டான்ஸிங் சிங்கிங்லாம் இருக்கீங்களான்னு கேட்கும் இதெல்லாம் இன்டர்வியூ டைம்ல உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸ்க்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்கிறனால அவங்க டேட்டாவை வாங்கிக்கிறாங்க சார் நான் ஸ்போர்ட்ஸ் கேட்டகரி அப்ளை பண்ணலாமா ஸ்போர்ட்ஸும் இருக்குங்க நான் ஆல்ரெடி ஸ்டார்டிங்கே சொன்னேன் இல்லைங்களா உங்களுக்கு ஸ்போர்ட்ஸ்க்கும் ஆப்ஷன் காட்டும் ஜென்ரலாக ஸ்போர்ட்ஸா என்ஆர்ஐ கேட்டகரியா இல்லை நீங்கள் வந்து வேற ஏதாவது கேட்டகரியில் வரீங்களான்னு சொல்லிட்டு ஒரு அஞ்சு டு ஆறு கேட்டகரி கேட்டது பார்த்தீங்களா அங்கேயே நீங்கள் ஸ்போர்ட்ஸ் கேட்டகரியில் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஸ்போர்ட்ஸ் செலெக்ஷனுங்கிறது காலேஜில் நடக்கும் சென்னை உங்களை வர சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்போர்ட்ஸ் கோட்டா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது ஸோ இதுதான் வந்து அப்ளிகேஷனுக்கான மிக மிக இம்பார்ட்டன் டீடெயில்ஸு இது முடிச்சதுக்கு அப்புறமா சர்டிஃபிகேட்ஸ் அப்லோட் பண்ண சொல்லும் ரிசல்ட்டுக்கு அப்புறம் இந்த வீடியோ பார்க்குறீங்கன்னா இந்த சர்டிஃபிகேட்லாம் உங்கள் கையில் இருக்கு நீங்கள் அப்லோட் பண்ணலாம் ரீசன்ட் போட்டோகிராஃப் ஒன்றும் இல்லை ஃபோன் எடுத்து செல்ஃபி கூட எடுத்து அப்லோட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை நீங்கள் வந்து ஏதாவது ஒரு பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோ வச்சுருக்கீங்கன்னா ஸ்கேன் பண்ணி அப்லோட் பண்ணிடுங்க அதுக்கடுத்து தான் இவங்க கேட்குறது சிக்னேச்சர் சிக்னேச்சருக்கு அப்புறமா இவங்க கேட்குறது டென்த்து மார்க் ஷீட்டு அதுக்கப்புறம் டுவெல்த் மார்க் ஷீட் கேட்குறாங்க சிக்னேச்சர் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் ஒரு ஃபோன் என்ன சொல்கிறது ஒரு பேப்பரில் எழுதி ஃபோனில் ஃபோட்டோ எடுத்து கூட அப்லோட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் அவங்க கேட்குறது எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆர் அதர் டாக்குமெண்ட்ஸ் சார் நான் வந்து ஸ்கூலில் சிங்கிங் நல்லா பண்ணுவேன் டான்ஸிங் நல்லா பண்ணுவேன் ஸ்போர்ட்ஸில் நிறைய இருக்கேன் அப்படிங்கிற மாதிரி நினச்சிங்கன்னா அந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் இருந்தாலும் நீங்கள் அப்லோட் பண்ணலாம் அண்ட் தென் ஃபைனலாக அப்லோட் ஆதார் கார்டு கட்டாயமாக ஆதார் கார்டை அப்லோட் பண்ண சொல்கிறாங்க இதுதான் மிக மிக இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கக்கூடிய டாக்குமெண்ட்ஸ் இந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் அப்லோட் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறமா உங்களுக்கு டிக்ளரேஷன் அப்படிங்கிறது ஓப்பன் ஆகும் இந்த டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் இதை படித்து பார்த்துட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தோம்னா ஐ அக்ரிங்கிற மாதிரி கொடுத்துட்டு கீழே வந்து பார்த்தோம்னா ஸ்டெப் ஃபைவ் ஆஃப் ஸ்டெப் சிக்ஸை முடிச்சுட்டு நீங்கள் நெக்ஸ்ட் பட்னை கிளிக் பண்ணோன்னு உங்களுக்கு அப்ளிகேஷனுக்கான ஃபீஸ் பேமெண்ட் ஓப்பன் ஆகும் ஸோ தெளிவாக சொல்லியிருக்காங்க ஆயிரத்தி அறுநூத்தி பன்னெண்டு ரூபா அப்படிங்கிறது பிடெக் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா அப்ளிகேஷனுக்கான ஃபீஸ் இந்த ஃபீஸை பே பண்ணி நீங்கள் அப்ளிகேஷனை என் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் அப்ளிகேஷன் ஃபார்மை டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இவ்வளோதாங்க எஸ்எஸ்என் காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியருக்கு மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா அப்ளிகேஷன் எப்படி ஃபில் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு இப்போ அடுத்ததா அப்ளிகேஷன் ஃபில் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறமா உங்கள் மார்க் அடிப்படையில் அவங்களே ஒரு ரேங்க் லிஸ்ட்டை தயார் பண்ணுவாங்க இரநூறுக்கு இரநூறு கட் ஆஃப் இருக்கும் மாணவன் கூட ஆந்திராலேருந்து அப்ளை பண்ணியிருக்கலாம் நூற்றி தொண்ணூத்தொம்பது கட் ஆஃப் வச்சிருக்கும் மாணவன் கர்நாடகாலேருந்து அப்ளை பண்ணியிருக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டுக்கும் ஒரு ரேங்க் லிஸ்ட்டை ரெடி பண்ணிவிட்டு ஹையஸ்ட் ரேங்க்லேருந்து அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட்டுக்கு கூப்பிடுவாங்க ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட் தான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டு கிட்டத்தட்ட முப்பது டு அறுபது டாபிக்ஸை இம்பார்ட்டண்ட்டாக வச்சு இந்த டெஸ்ட்டை நடத்துவாங்க இந்த டெஸ்ட்டை கிளியர் பண்ணி முடிச்சால் தான் உங்களை இன்டர்வியூக்கு கால் ஃபேர் பண்ணுவாங்க இந்த இன்டர்வியூ நீங்கள் கிளியர் பண்ணி முடிச்சிங்கன்னா நீங்கள் ஃபீஸ் பே பண்ண போகலாம் இப்போ அடுத்ததா ஃபீஸ் எவ்வளோ சார் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாக்கு காலேஜ் டியூஷன் ஃபீஸ் அண்ட் ஆல் ஃபீஸ் இன்க்ளூடுன்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு லட்ச ரூபா வாங்குறாங்க ஹாஸ்டல் ஃபீஸ் அப்படிங்கிறது ஃபுட்டோட இன்க்ளூட் பண்ணி பார்க்கும்போது ஒரு லட்சத்து இருபத்தையாயிரத்துலேருந்து ஒரு லட்சத்து ஐம்பதாயிரம் ரூபா வரைக்கும் மெஸ்ஸோட ப்ரிஃபரன்ஸை பொறுத்தும் ஏசி நான் ஏசி ரெண்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தங்குற மாதிரியும் மூணு பேர் தங்குற மாதிரியும் நாலு அஞ்சு பேர் தங்குற மாதிரியும் சொல்லிட்டு நிறைய ப்ரிஃபரன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு அதன் அடிப்படையில் பார்த்தோம்னா ஒரு லட்சத்து இருபதாயிரத்து